I wrote LT Spice explicitly to be the world's fastest, most accurate, most numerically robust spice program. What happened is that 20 years ago, it occurred to me. 그래서 제가 이제 LT Spice를 처음에 개발을 할때 제가 이제 목표로 둔 거는 가장 빠르고 가장 정확하고 그리고 numerically 그러니까 수학적으로 좀좀 좀 정확하고 이제 이러한 이제 모델을 제가 개발을 하려고 노력을 했고 20년 전에는 그 당시에는 이제 스파이스 프로그램들이 사용이 되긴 했지만 그래도 이런 numerical 메서드를 사용을 하지 않았습니다. 그래서 이제 문제가 있었는데 제가 생각하기에는 이 numerical 메서드를 적용을 하면 스파이스 프로그램을 적용을 하면은 속도를 훨씬 더 저희가 높일 수 있다라고 판단을 해서. 이제 LT 스파이스, LP 스파이스를 이제 만드는 데 있어서 일단은 이제 저희 전기 회로를 어, 그 설계하는 사람들이 이걸 시뮬레이션 하는 툴로 어, 활용을 했으면 좋겠다라고 생각을 했고 뭐 EDA라던가 아니면 이제 저희 그 어, 파티클 같은 거를 설계할 때도 그렇고 그다음에 두 번째로는 제가 생각했던 게 일단 이 시뮬레이터에 여러 가지 제약이 없어야 된다, 장애가 없어야 된다라고 생각을 했고 또 이걸 이제 사용하는 데 있어서 사실은 많은 회사들이 자기네 자체적으로 사용하는 거랑 실제로 이제 외부에 공개해서 사용할 수 있는 프로그램 간에 뭔가 차이가 있거든요. 그래서 이건 저는 25년 전, 25년 동안 제가 지금 피지컬 시뮬레이터, 물리적 시뮬레이터를 계속해서 이제 개발을 해왔는데 제가 생각하는 게 그래서는 안 된다라는 거죠. 그래서 회사에서 인하우스 쓴 거, 쓰는 것과 또 저희가 외부에 공개하는 게다 동일해야 된다라고 생각을 했고 그래서 이 LT 스파이스 같은 경우에는 정말 세계 모든 이제 이그 엔지니어들이 사용해서 이 IC를 회로를 뭐 시뮬레이션 할수 있는 툴을 만들겠다 이런 생각을 가지고 제가 이 어, 툴을 만들게 되었습니다. No 네. 그래서 사실은 거의 이러한 이제 사용이 있어서 제약은 없다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데요. 이제 제가 아까도 말씀드린 것처럼 의도 자체가 이걸 자유롭게 저 이제 사용을 해서 회로를 설계할 수 있고 시뮬레이션으로 활용될 수 있도록 하는 게 이제 저희 취지였기 때문에 어, 저희 ADI 디바이스를 사용하든지 안 하든 간에 저희 이제 이 시뮬레이터 LT 스파이스를 사용할 수가 있고요. 그래서 이제 저희 회사 거를 사용할 수도 있고 아니면 서드 파티 모델을 사용하더라도 이제 전혀 문제가 없습니다. 그래서 일단은 이그 유저들이 저희 시뮬레이터를 사용을 해서 완료해서 IP가 생기면 그 IP는 그 유저에게 귀속이 됩니다. 그래서 저희 회사는 아무런 권리를 주장하지 않고 있습니다. 그런데 여기 단 하나의 예외가 있는데 그거는 이제 반도체 OEM 같은 경우에는 저희 제품을 사용해서 자신들의 부품을 뭐 설계하다던가 아니면 프로모션하거나 영업하거나 아니면 데모하거나 이런 것 에는 사용을 할 수가 있습니다. 그래서 저희가 이제 순수하게 엔드 유저 어, 용으로 저희가 만들었고요. 그런데 어, 사실 이제 기업들 같은 경우에도 이렇게 이제 상업적인 목적으로는 사용할 수가 없지만 사실 이제 인하우스에서 자체 개발하는 하는 데 있어서 엔지니어들이 사용하는 것은 저희가 허용을 하고 있습니다. 음. 네, 일단은 LT 스파이스는 범용 시뮬레이션 툴입니다. 그래서 사실은 이제 이게 지금 연결이 된게 SMPS 같은 경우에 스위치 모드 파워 서플라이 전원 장치를 이제 주로 하고 있긴 하지만 사실은 이게 이걸 위한 목적으로 사실 딱 개발이 된 거는 아니고요. 뭐 예를 들어 가지고 이 시뮬레이션에 SMPS를 시뮬레이션 하고 있다고 하더라도 이 시뮬레이터는 내가 지금 SMPS를 시뮬레이션 하고 있다라는 걸 모르고 있다라는 거죠. 네, 그래서 상관없이 지금 이제 계속 시뮬레이션이 되고 있고 예를 들어서 이제 말씀하신 게 퍼스트 프린스플로 이제 회로의 동작을 그냥 전체적으로 이제 저희가 예측하고 어떻게 하는지 볼수 있는 그런 이제 시뮬레이션이라고 할 수가 있고요. 그래서 어 말씀하신 여러 가지 이제 뭐 증폭기의 움직임이라든가 아니면 액티브 필터라든가 아니면 이제 트랜지스터 같은 경우에도 수천 개의 트랜지스터를 같이 돌려가지고 디지털 로직이라든가 이런 부분들을 다할 수가 있기 때문에 그냥 범용해서 그냥 일반적인 어떤 회로의 움직임이라든가 아니면 여러 가지 것들을 그냥 시뮬레이션 할수 있는 툴이라고 생각을 해주시면 될것 같습니다. Um, I answer all the emails that I receive questions to. And um, the, for example, on the help about box of LT Spice, is an email address called. Uh, 일단은 LT 이제 <웃음> 저희 그 LT Spice 프로그램의 상단에 보시면은 이제 그 도움이 필요할 때 어떤 이제 뭐 이메일을 보낼 수 있는 주소가 있는데 그 주소가 본인의 주소라는 거죠. 그래서 예, 엔지니어들이 사용상에 있어서 뭔가 질문이 있어서 질문을 해주시면은 거의 모두 직접 어, 답변을 지금 어, 드리고 있고 보면은 이제 자주 묻는 질문들이 그냥 이제 그 소프트웨어 사용법에 관한 거 이게 작동이 안 된다 뭐 이런 것들도 많이. 
있고 어, 파트 번호를 뭐 찾거나 이런 부분에 대해서는 사실은 이제 본인이 하기보다는 이제 애플리케이션 팀이 따로 있어서 그쪽에서 좀 지원을 하도록 지금 하고 있는데 사실은 이제 예전에는 본인이 이 가각의 파트에 대해서 이제 리니어 테크놀로지 시절에 모든 걸다 모델링을 했기 때문에 어떤 파트 넘버를 넣어야 될지를 다 알고 있기 때문에 그런 것들은 이제 직접적으로 지원을 할수 있었지만 사실은 그 이후부터는 이제 그게 불가능하기 때문에 조금 어려울 것 같고 그래서 이제 애플리케이션 팀에 이제 저희가 그거를 이제 토스를 제가 하고 있고요. 그 다음에 PC 보드 같은 경우에는 이제 그 레이아웃 같은 경우에는 조금 어려운 게 지금 사실은 저희 이제 그냥 저희의 지금 LT 스파이스를 통해 가지고 시뮬레이션 하는 거는 서킷 단위, 이제 회로 단위고 지금 이제 프린트드 서킷 보드 같은 경우에는 조금 다른 문제거든요. 그래서 이제 보면 이 PCB 같은 경우에는 다큐먼트 컨트롤이라는 측면이 조금 더 강하고 아, 그렇기 때문에 그리고 이제 저희가 가지고 있는 이런 어떤 그 스키매틱 도, 아, 그 이제 회로도에 캡처를 해가지고 뭐 시뮬레이션 하는 걸로는 사실 제대로 대응이 좀안 되는 부분이 있어서 어, PCB 같은 경우에는 저희가 어, 보통은 지원을 하지 않고 있습니다. 음, 네. 예, 그래서 어, 지금 몇 가지 이제 생각하고 있는 기능들이 있고 저희가 이제 그 LT 그 테크놀로지, 그 리니어 테크놀로지 측 쪽죠. 저희가 이제 개발을 거기서 했으니까 그쪽하고 지금 이제 아날로그 디바이스 쪽하고 사실은 이제 합병이 되면서 저희가 계속해서 두 조직이 다잘갈수 있게 이제 이런 그 발전 방향이라던가 LT 스파이스에 이제 향후에 뭐 어떤 것들을 추가할 수 있고 뭐 어떻게 나가야 되지 이런 부분에 대해서 어, 원래 회의를 계속 하고 있기 때문에 때문에 저 이제 그거를 통해서 앞으로 좀 기능상의 추가가 있을 것으로 좀 예상을 하고 있습니다. 네. 그래서 사실은 이렇게 실제로 어느 정도로 이게 이제 디자인으로 개발이 되는지를 저희가 추적을 하려면 그 안에 뭐 스파이웨어나 이런 것들이 있어야 되는데 그런 게 전혀 없고 없는 게 사실은 굉장히 중요한 거고 그래서 이제 뭐 텔레메틱스 같은 거 어떤 그런 툴은 절대로 거기에 없다라는 거고 지금 말씀하신 거는 이제 저희가 이게 디자인으로 연결되었다라는 걸알수 있는 거는 이제 이런 저희 그 회로도를 저희한테 이메일로 저한테 보내가지고 이런 것들을 하려고 했는데 뭐 이제 뭔가 문제가 있다라던가 이런 것들을 했을 때 이제 저희가 비로소 조금 알수 있지 그 외에 뭔가 트래킹을 했고 이런 거는 이제 없다는 거고요. 아 네. 그래서 사실은 어떻게 이 반응이라는 거를 어떤 식으로 이제 말씀을 드려야 될지는 잘 모르겠지만 이거 뭐 직접적으로 제가 뭐 측정을 하거나 이런 건 아니지만 예를 들어서 저희가 이제 이런 뭐쇼 같은 거 있을 때 이런 전시회 같은 거 있을 때 가면은 저랑 막 이렇게 사진 찍자 그리고 뭐 사, 사인 또 해달라 그리고 막 아, 이게 완전 내 인생을 바꿨어 막 이제 완전 좋은 툴이야 뭐 이런 식으로 좀 말씀을 해주시는 분들이 있으니까 음 좋아하는구나라고 이제 좀 짐작을 하고 있을 어, 그렇게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그래서 일단은 첫번 조금 더 이제 부연 설명을 드리면은 그첫 번째는 일단 저희가 유명해지려고 <웃음> 뭐이 엘트 스파이스를 만들었다라는 거를 그냥 말씀을 드리겠고 일단 뭐 개인적으로도 좀 유명세도 타고 싶고 또 엘트 스파이스라는 그 프로그램 자체도 좀 유명해졌으면 좋겠다라고 생각을 했고 그래서 저희 이제 회사에서 쓰는 거를 그냥 이제 오픈을 이제 외부에 개방을 한 건데 그래서 근데 사실은 또 조금 엔지니어 이그 세계에서는 뭐 유명하다는 게 무슨 연예인 같은 그런 또 유명세하고는 조금 다르기 때문에. 뭐 좋긴 한데 또뭐 그게 큰게뭐 그렇게 그냥 메리트가 있거나 또뭐 그런 거는 아닌 것 같고 어 그래서 약간 말씀하신 게 익명성이라는 거를 사람들이 아 익명성이 좋지 않아 아무도 모르는 게뭐 그렇긴 한데 사실은 그거 조금 과장 그러니까 익명성에 대해서 너무 사람들이 그냥 일부러 좋게 포장을 하는 것 같은데 결국은 유명한 건 좋다. Um, I know absolutely nothing about that, but I will detail. the exact boundaries mm -hmm. of my ignorance on that. Before um, uh, the acquisition uh, of the technology by analog devices, we have absolutely no choice. Uh, no uh, 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 ADI and uh, the uh, application was not a good program. 뭐 전혀 트래킹을 뭐 하지 않고 뭐 가끔씩 이제 뭐 얼마나 다운로드 됐는지 뭐 이제 그런 횟수 정도는 체크를 했는데 저희 그 애널로그 디바이스에 이제 합병이 되면서 그 뒤로는 이 다운로드의 어떤 저 트렌드나 이런 것들을 트래킹을 하고 있다라고 알고는 있는데 제 자신이 그런 데이터를 이제 보고 있지는 않고 또 어느 부서에서 그걸 하고 있는지에 대해서는 이제 저희가 정확하게 정보가 좀 없습니다. 네.
그러면은 LT 쪽으로 2046개고 AD 쪽으로 500개니까 2546개 같은 게 일단은 지금 ADI에서 만드는 게 3013개의 IC가 있는데 지금 이제 말씀하시는 뭐 트랜지스터라든가 바이폴러라든가 JFAN, MOSFET 뭐 이런 부분들 그리고 이제 패시브 같은 경우에는 저희 ADI에서 만드는 거는 이제 뭐 아니라는 거를 일단 좀 염두해 주시기 바랍니다. PowerCAD does synthesis and it tries also to present a frequency demand model of a s i g n a l power. 네. 그래서 LT Power CAD는 so 사실은 이제 저희 SNPS 쪽에 특화된 시뮬레이션 툴이라고 할 수가 있고 일단 저희가 이제 주파수 도메인을 분석하는 이제 하는 거고 신테세스 예, 합성 관련된 부분을 좀 하는 거고 그다음에 이제 아까 말씀드린 대로 LT Spice 같은 경우에는 이제 일단 굉장히 속도가 빠르게 이제 범용으로 이제 저희가 일반 적인 회로도를 어, 분석하고 시뮬레이션 하는 거라고 이제 말씀을 드릴 수가 있는데 이제 그거는 아시다시피 타임 도메인 이잖아요. 그래서 지금 이렇게 분리를 해서 말씀을 드리면은 저희가 이제 일단 그 LT 스파이스 같은 경우에는 이 제품 스페스를 하지 않다라는 거죠. 특정 제품에 상관없이 범용으로 쓸수 있는 시뮬레이션이다. 특징이고 네. 두 번째로 이 아까 말씀해 주신 LT 파워 케이드 같은 경우에는 이게 에 저희 그 SNPS에 특화된 거다라고 그냥 구분해서 생각하시면 될것 같습니다. 네, 아, 일단은 사실 이제 저희가 시뮬레이터라는 입장에서는 시뮬레이터로서 가지는 특징이라는 게 아까 말씀드린 대로 이제 속도가 굉장히 빠르고 또 정확하고 뭔가 좀 안정성이 있는 이제 로버스트한 이제 그런 아, 시뮬레이션 툴이라고 말씀을 드릴 수가 있고 그 외에도 저희가 굉장히 사실 중요한 포인트가 이 SNPS에 관련된 여러 가지 아, 모델들이 굉장히 많다라는 거죠. 그래서 저희가 이 시뮬레이터 자체의 소스 코드보다 지금 SNPS 모델 관련된 소스 코드가 3배 정도 많거든요. 그래서 저희가 이게 저희 시뮬레이터가 가지고 있는 굉장히 큰 자산 보고라고 생각을 하고 있고 그래서 SNPS라던가 아팜스라던가 이런 부분에 대해서 저희가 이제 사실은 일반 지금 돈을 주고 사는 상업적인 스파이스 프로그램 같은 경우에도 사실 좀 어느 정도 이렇게 모델이 저희만큼 이렇게 정확하지도 않고 또 이렇게 좀 많지도 않아서 사실은 사용하는 데 굉장히 제약이 있는데 그런 측면에서 저희 그 아, LT 스파이스가 굉장히 강점을 가지고 있다고 생각하고 있습니다. 감사합니다. Good.